Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy vamos a preparar un pastel de sneaker que no lleva horno Buenísimo, con muy pocos ingredientes Y les va a encantar Y lo primero que vamos a necesitar es Vamos a ocupar el molde de tu preferencia Y vamos a ocupar la, circunfer la circunferencia de la parte de abajo El molde que yo estoy ocupando es de 23 centímetros o 9 pulgadas de diámetro Para esto, este es el mismo molde Yo lo forré de plástico, del papel para forrar, este, para tapar frutas, lo que tú quieras, o lo puedes forrar de aluminio. Bien forrado y esto es para poder sacar, pues obviamente, nuestro pastelito. Vamos a necesitar tres queso crema de 190 gramos. Vamos a ocupar dos sneakers. Obviamente, aquí vienen dos, son barras largas. Entonces voy a ocupar yo tres para el relleno. Sí, tres sneakers tamaño normal, más bien, en vez de dos, tres. Vamos a ocupar panqué, ya sea de nuez, de pasas o el pastel de tu preferencia. Vamos a ocupar cocoa, este es opcional, no es a fuerzas. Vamos a ocupar saborizante a cajeta o si no, puedes ocupar vainilla. Y vamos a ocupar leche condensada para endulzar o azúcar, lo que tú decidas estará bien. Vamos a ocupar nata para montar, que es la crema chantilly o la Cool Whip. Este, ahorita te doy los otros nombres, ahorita, ahorita te la muestro porque la tengo en el refrigerador para que esté bien helada junto con el tazón. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a agarrar nuestros panques y los vamos a acomodar de esta manera, ¿sale? Tenemos que checar que nos cubra la base para aproximadamente poder cortar y que nos quede la circunferencia exacta. Pues de nuestro molde. Tú le puedes hacer incluso si así lo deseas. Una base de galletas marías. Para que te salga un poquito más económico. Aunque este tipo de panques no es caro tampoco. ¿Sale? O sea para que no te asustes. Y vamos a cortar. Los sobrantes. De esta manera. Obviamente tú vas a decir. Ay se va a desperdiciar mucho pan. Sí, pero este pues independientemente te lo comes, no hay ningún problema, o lo guardas y puedes hacer algún otro postre con migajas y pues un pastelito, ¿sale? Entonces aquí ya nos quedó y ahora lo que vamos a ir haciendo es en el mismo orden pues obviamente pasarlo, que es lo que nos va a ir cubriendo, vamos poniendo uno... Dos. Y lo vamos acomodando. Forme lo hayamos cortado. Miren. Y aquí hay que ir tapando los huequitos. Lo más que podamos. ¿eh? Tampoco tiene que estar perfecto. No hay ningún problema. Es nada más ir tapando para que apriete. Todos, todos los huequitos. Ahí tú vas cortando. Y pues el panque que te sobre nada más lo guardas, ¿ok? No hay ningún problema. Y de esta manera nos va a quedar primero. El panque que lo sobra. De hecho, con un panque la puedes hacer. A lo mejor tú quieres acomodarlos así todos, también lo puedes hacer. Si fuera el efecto de un molde cuadrado y desperdicias obviamente menos. Miren, a mí me sobró un panque. Con uno tienes perfectamente. El chiste es de que yo lo puse así para que los lados estos me quedaran exactamente redondos Y al desmoldarlo pues se vea un poco mejor La presentación de abajo, esto va a simular como si fuera la base de un pay obviamente Ahora, vamos a retirar esto de aquí Y vamos a poner nuestros tres queso cremas en un recipiente Cada queso crema te ca cabe aclarar que es de 190 gramos, ok Vamos a cremarlo y vamos a ir incorporando la leche condensada al gusto, es la que tú quieras para endulzarlo, aproximadamente media taza. En este momento vamos a agregar una cucharada de esencia de dulce de leche y vamos a cremar. Mira, aquí ya está cremado y lo vamos a reservar. 
Por otro lado, vamos a ocupar 300 mililitros de crema para batir. Yo estoy ocupando la marca Lincoln. Esta marca, puedes ocupar la que tú quieras. La crema para batir viene siendo la chantilly líquida. Tiene que ser líquida, no puede ser en polvo, te aclaro. Puedes utilizar también, este, le dicen chantilly, crema para batir, heavy cream, creo le dicen en Estados Unidos, también así la puedes este, encontrar. Marca, pues la que te guste, ¿sale? Vamos a, a levantarla hasta que quede como una chantilly para pastel, ¿sí? Y vas a ocupar únicamente 300 mililitros, ¿sale? No más. Vamos a batirla hasta que esponje. Aquí está ya, ya hace picos, quiere decir que ya está. Acuérdate que uno de los, acuérdate que uno de los secretos es que esté bien helado el tazón y la crema para que te levante, ¿sale? Ahora, esta la vamos a reservar poquito. Aquí ya es opcional si le quieres echar cocoa o no, ¿sale? Yo aquí le voy a agregar una cucharada de dulce de leche nada más para darle otro toquecito y no te va a quedar dulce empalagoso para que no te asustes sale te queda al punto este postre así es que no te me estreses vamos a, a revolver esto bien por último una vez que ya lo tenemos así el siguiente paso va a ser este Vamos a ir incorporando nuestra crema para batir a nuestro queso crema con paciencia para no bajarlo. Es muy importante de manera envolvente, ¿sale? Y por aquí yo ya tengo cortados mis tres sneakers, si te fijas, en cuadritos chiquitos, pues para que estén comibles, chiquillas. Si es que ya sabes, todo, 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 así. Si no te gusta el sneaker por X o por Y, puedes ocupar el chocolate de tu preferencia. Un sneaker, un Milky Way, un Crunch. Los que vendan en tu país no importa, no tiene que ser precisamente sneaker. El efecto que nos queda de esto es una mousse, ¿sale? Que te va a encantar. No lleva grenetina, te aclaro, así nos va a cuajar. Porque lo vas a llevar al refri por 6 horas y si no también lo puedes meter al congelador porque te da un efecto nieve también muy rico. Cercérate de que todo esté bien incorporado. Vamos a echar la última capa y listo. Yo en mi caso no le voy a agregar cocoa. Pero si tú quieres lo puedes hacer, por eso te la puse nada más para que veas que es opcional Y aproximadamente una cucharada o dos máximo Vamos a encargarnos de que esto esté bien incorporado Y ahora sí vamos a echar los chocolates Le puedes poner más si tú quieres, eh Ahora vamos a ir poniendo, incorporando nuestra mezcla en el molde Y vamos apretando para que obviamente baje. Si tienes aro desmontable, lo puedes hacer en aro desmontable. Yo no quise para mostrarte que también se puede en uno así. Y esto nos queda, chiquillas, como un mousse que caense los ojos, ¿eh? Hay que ir alisando. Y ahora sí vamos a alisar. Porque esta parte es la que nos va a quedar por arriba. No es que nos vaya a quedar al revés con el pan para abajo, ¿eh? Para arriba. Entonces, es muy importante que te quede lo más bonito que puedas de arriba. Para poder, pues, solamente decorarlo muy padre. Entonces, lo vas a llevar al refri hasta que hagas esto. Y no se te quede pegado en el dedo, es muy importante. Lo puedes llevar al refrigerador, al congelador, a donde tú quieras. ¿Ok? Entonces ahorita que esté, regresamos. Ok, yo lo metí honestamente al congelador para que estuviera más rápido. Puedes meter dos, tres horas al congelador y también va a estar rápido. Ahora, hay que cerciorarnos de que todos los lados se despeguen perfectamente. Podemos meter algo así. 
o meter un cuchillito, lo que tú quieras. El chiste es que te cerciores de que se te despegue perfectamente, ¿sale? Vamos a sacarlo. Miren, le puse un papel de estos mismos aquí arriba para poderlo desmoldar más fácil. Miren, ven. Y vean qué bonito nos queda de acá. Y vamos a aprovechar para despegar el, el papelito este antes de ponerlo donde lo vamos a presentar. Qué bonito nos queda en vez de una base de... De cómo se llama, de galleta Le estamos poniendo una base de pan Antes de quitarle esto lo vamos a alisar Por cualquier imperfección que haya tenido Y vamos a despegar ahora sí El que habíamos puesto en la parte de arriba Pues para protección ¿Vale? Vamos a alisar poquito con cualquier palita Lo más que se pueda, esto no se va a ver Y aquí tengo una crema que es de chocolate, que les voy a dejar el link aquí abajito para que ustedes la hagan. Donde voy a poner nada más unos rosetones chiquitos. Para acomodar, obviamente, nuestro... Nuestros sneakers. Esto nada más se lo estoy poniendo como base. ¿eh? Esto no se va a ver realmente. Y vamos a ir acomodando los sneakers de manera... Pues que cubran el chocolate que le pusimos porque nada más lo queríamos como base pues para que pegara. Es muy importante siempre que dejes volar tu imaginación en un postre como tú quieras. Si te critican por la decoración a ti que te valga chiquilla al cabo que no se lo van a comer entero. El chiste es que a ti te guste gustándote a ti. Les va a gustar a todos ¿sale? Si tú quieres le puedes decorar con más este chocolate. Pues obviamente ya es según tu presupuesto que quieras gastar. Este no es un pastel muy caro la verdad. Estos pedacitos son del mismo chocolate que se le despegó al sneaker. ¿eh? Pero para aprovecharlo pues se ve bonito. Y así lo vamos a acomodar. Y ya después le puedes incorporar. También chocolate arriba que ahorita yo le voy a poner. También chocolate. Y estos pedacitos pues hay que aprovecharlos. No hay que dejarlos tampoco huerfanitos chiquillas. ¿eh? Miren hasta aquí vamos bien. Miren qué padre se ve. Y lo que les comentaba de la base. Vean qué bonita nos queda. Entonces es genial. Aquí ya nada más le vamos a tirar chocolate. Ya sea yo le estoy tirando jarabe de chocolate. Nada más para decorar. Miren, nada más. Ay, chiquillas, ¿quién te pegó en hombre? Cállate los ojos que te vieron ir, jamás te verán volver. Y ahora, vamos a cruzarle así nada más poquito. Y listo, chiquillas, nos quedó de revista, de película, de Armando en tu cocina. Vamos a probarlo, chiquillas. Vamos a partirlo. ¿Sabes de qué? Ahorita me fijo, yo lo metí al congelador por las prisas. Pero estaría genial que si nos quedó bien, lo metas tú al congelador también porque te queda una consistencia deliciosa, chiquilla. Mira. Riquísimo. Vamos a ponerlo ahí. Y mira cómo nos queda los trocitos de sneaker. O puede ser con chocolate Kit Kat, con lo que tú quieras puede ser, ¿eh? Pero, en fin, vamos a probarlo. A ver qué tal nos quedó. Lo puedes meter con congelador unas 2, 3 horas y luego lo metes al refri otras 2, 3 para que se suavice. Pero yo te aconsejo lo siguiente, que es lo que yo hice o lo que yo voy a hacer. Yo lo metí al congelador para que se hiciera más tipo nieve, pero no se te va a hacer escarcha ni hielo. Hasta ahí vamos bien para que me entiendas. Después, lo, lo sacas y lo desmoldas y luego lo metes al refri si quieres para que hagas una temperatura más blandita, pero no importa si te queda delicioso y acuérdate que la crema para batir es la heavy cream, algo así le dicen, la crema para batir chantilly o la cool whip heavy cream, que se acabó de decir en inglés chiquillas pero bueno así se dice, ahorita les averiguo y se los dejo por aquí escrito en la cajita de información vamos a probarlo a ver qué tal nos quedó ven nomás, y con la base de pan queda cremosito pero recuerda que lo puedes hacer también con una base de galleta. Vamos a la que sabe. Ron, ron, ron.
Ay, no llegué. Delicioso. El sabor es único, riquísimo. Recuerda que si tú quieres lo puedes endulzar con puro dulce de leche y no le echas la leche condensada. O le incorporas la leche condensada y le agregas nada más una cucharada de dulce de, de, de dulce de leche como yo lo hice. Cualquier opción que tomes te va a quedar riquísimo. Ron, 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 ron. Mm. A ver, no te fía. Ve los trozos de chocolate, está cremosito, es como un helado, no quieras más. ¡Ron, ron, ron, ron! ¡Ay, un chico te importa quién te pegó! ¿Qué le hace? ¿No le hace? ¡Mmm! 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 ¡Ay, no tiene madre! ¡Está buenísimo! ¡Háganlo! No tiene madre, está buenísimo. ¡Háganlo! Les va a encantar. Para los niños, una consistencia... Entre helado, el, ay no está, no tengo palabras para expresarlo, eh En serio, que está con madres Yo te dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación Nos vemos en un próximo video con Armando en tu cocina